Every weekday, Maria Gloria Martin, aged 16, packs up her books and supplies and walks to her school. A 90-minute journey to a place that offers more than just the average education that girls in rural Guatemala have access to. A journey to a place that puts her light years ahead of her peers. Guatemalan indigenous girls make up the majority of the two million school-aged children who do not attend school. According to the Population Council, 39% of all indigenous women in the country are illiterate. Traditional practices inhibit girls from attending schools. They're expected to stay at home and help with childcare and household chores. But Maria Gloria's family is different. Her parents, both Cachiquel Indians, are barely literate and do not speak much Spanish. But when they saw an opportunity for their girl to acquire an education, they jumped at it. They allowed Maria Gloria to enroll in an innovative school called Maya, founded by private philanthropists who saw an opportunity to use education to empower young women in the majority indigenous province of Sololá, in Guatemala's western highlands. The approach at Maya goes beyond traditional education. It incorporates building life skills, sparking self-confidence and empowerment in a holistic approach to getting young indigenous girls to gain control over their lives. Ideas que tienen hombres es diferente y de nosotros es diferente. A veces no, no, nos respetan, a veces no. Entonces, como este colegio está, solo hay mujeres, de ellas aprendo más cosas que no he aprendido en, en donde estudié antes. Your brother is Jonathan. Her brother is Jonathan, and you wrote about? The Maya School emphasizes developing leadership and communication skills. Each student has an older mentor who gets deeply involved in her and her family's lives. That I need you to write number one here is going to be and, and number two is going to be but. Roselia Tosh coordinates the mentorship program. Bueno, mi función principal es acompañar a, primero al equipo de mentoras para atender a las familias y a las señoritas a quienes estamos becando en la parte de, eh, socioemocional. Eh, la parte socioemocional trabajamos mucho con las familias y las niñas sobre las emociones. En primero reconocer sus emociones, eh, qué emociones lo que, que ellas presentan, procesarla, eh, darle un nombre a esa emoción. Normalmente no, no le damos un nombre, no las nombramos. Y cómo controlar también esa emoción de acuerdo a la situación que está sucediendo y qué impacto genera eso en, el, en las personas que están a su alrededor. Básico, ¿verdad? Ya es el último... Maria Gloria's entire family became actively involved in the process since the moment she was offered a chance to apply to Maya. <laughs> Mentors regularly visit students' homes to reinforce some of the social and emotional skills the girls themselves are acquiring. Andrea Coches monitors and evaluates Maya's programs inside and outside of the classroom. Pero una de las cosas que es muy impactante para nosotros primero es el manejo de las relaciones y el manejo del poder dentro de la familia, ¿no? Que antes era como muy típico eh, que solo el papá tomaba las decisiones, ahora es una democracia dentro de la familia, ¿no? ¿Qué nos conviene como familia y nuestro proyecto de familia? Si bien la niña es la que va a Maya, pero somos una familia, somos un equipo y todo es un proyecto de familia. Creo que es como la primera cosa impresionante que uno ve cuando llega a las a las visitas, decir, bueno, todos estamos trabajando para poder salir adelante y sobresalir. Rompemos creencias y rompemos tabús de una manera muy amigable. 
The entire family is benefiting. Maria Gloria is the second child to have enrolled in the Maya program. Juan Martín is Maria Gloria's father. Guatemala's public education system is so weak and its reach so limited that primary school completion and literacy rates among young people are some of the lowest in Latin America. A recent Population Council study showed that 39% of indigenous Mayan women in Guatemala are illiterate, and just two-thirds of Mayan teenage girls know how to read and write. Non-traditional programs like Maya, while relatively small in reach, have a great impact. Northeast of Sololá, in the central Quiche department, another innovative education program is helping young indigenous women break out of poverty by providing them with financial education and the tools to start small businesses. The idea is to spark the growth of a new generation of indigenous female entrepreneurs. <laughs> It is called Trickle Up, and it is designed to open new opportunities that were traditionally not available to young women. Ivan Juarez coordinates the program in the Guatemalan Highlands. Nosotros siempre trabajamos bajo un modelo, verdad, que es el modelo de graduación. Este modelo nos permite llegar a los más pobres, nos permite focalizar a los más pobres. Eso ha sido probado este modelo en otros países que ayuda a las personas a dar sus primeros pasos para salir de la pobreza. Entonces, este, nosotros eh, manejamos este modelo que está compuesto por cinco componentes, ¿verdad? Que es el, la focalización, el apoyo al consumo, eh, el ahorro, ¿verdad? Que es importante para la, 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 la economía del hogar, para, eh, para tener dinero en épocas de escasez, ¿verdad? Y también trabajamos un proceso de capacitación, ¿verdad? de empoderamiento, de, tanto en temas de salud sexual y reproductiva, en temas de desarrollo económico, de estudios de mercado, que permite llegar a nuestro último peldaño del modelo de graduación, que es la transferencia de activos, donde se le transfiere a las, a las participantes eh, un capital semilla. The program's impact is almost immediate. Emma Lucilda Kotz recently opened a small store outside her house. She sells dry goods and freshly baked bread, generating her own income for the first time in her life. The key to the program lies in recognizing the special vulnerabilities and the special potential that women in impoverished areas have. According to Trickle Up, women and girls represent 60% of global hunger and chronic malnourishment. But studies also show that when an impoverished woman attains economic self-sufficiency, that actually impacts an average of five more people, usually her spouse and children. Women are encouraged not only to develop business skills, but to acquire good financial habits, such as saving for the future. Porque sabemos que es importante que para que salga adelante una comunidad es necesario el involucramiento de la mujer, porque se convierten en parte de la dinámica económica de, la, de, 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 de su comunidad. Nosotros este, nos hemos dado cuenta que simplemente el hecho de pertenecer a un grupo de ahorro, 
donde ellas ya cada 15 días se reúnen. Regularmente las mujeres dentro de las comunidades no participan en reuniones ni en algunas actividades que se organizan, más los hombres, ¿verdad? Sin embargo, en esto ellos cada 15 días se organizan. Igual la mujer se siente más empoderada porque ya siente que tiene la capacidad de aportar ¿verdad? A, a su hogar. Y lo han, lo han, el empoderamiento no solo se ha visto desde el punto de vista de las mujeres, sino también los hombres lo han externado en algunas comunidades donde ellos ya sienten un apoyo más porque ya su esposa apoya también y no dependen solo de lo que él tenga, ¿verdad? Sino que tienen ese, ese grupo de ahorro, nos decía un señor. Small programs that work one on one with those who are most disadvantaged are very effective in the long run because they help people change perceptions about what they are truly capable of.